നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോ കോളർ നെക്ക് എങ്ങനെ തയ്ക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മീറ്റർ കോട്ടൻ്റെ തുണി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് തോപ്പ് തയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് മീറ്റർ തുണിയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ കോളർ തയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നത് ഇത് ബക്രമെന്നാണ് ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു വലിയ പീസ് നീളത്തിലെ പീസ് ഞാനിങ്ങനെ വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അളവും എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കോളർ നെക്ക് എങ്ങനെ വെക്കാം എന്നത് മാത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ്ങോ അത് അതുപോലെ തന്നെ കട്ടിങ്ങോ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ആദ്യമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കറക്റ്റ് ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ അളവിൽ ടോപ്പ് വെട്ടിയെടുക്കുക ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആകെ നെക്ക് വീതി മൂന്നിഞ്ച് അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇറക്കം ബാക്ക് നെക്ക് ഇറക്കം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് അളവുകൾ മാത്രമേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്ക് വീതി മൂന്നിഞ്ചാണ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇറക്കം ടോട്ടൽ ആറിഞ്ച് രണ്ട് അളവായിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നാല് എന്ന് രണ്ട് അളവിലാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ബാക്ക് നെക്ക് ഇറക്കം ഒരിഞ്ച് നമുക്ക് ആദ്യമായി തന്നെ ഈ ചുരിദാർ വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചുരിദാറിൽ അളവുകളൊക്കെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ ഷോൾഡർ വീതി കറക്റ്റ് എടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഈ ചുരിദാറിൻ്റെ ഷോൾഡർ വീതി ഏഴിഞ്ചാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിത് പിന്നെ വെട്ടി മാറ്റുകയാണ് ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും വെട്ടി മാറ്റുകയാണ് ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസും വെട്ടി മാറ്റി നമുക്ക് ആദ്യമേ ഫ്രണ്ട് പീസിലെ നെക്ക് വെട്ടാം ഫ്രണ്ട് പീസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിവർത്തി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ആദ്യമേ തന്നെ അടയാളപ്പെടുത്തേണ്ടത് നെക്ക് വീതിയാണ് നെക്ക് വീതി മൂന്ന് ഇഞ്ചാണ് ഈ കോളർ ചുരിദാർ തയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അളവ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഫ്രണ്ട് പീസിൽ മൂന്നിഞ്ച് നെക്ക് വീതി രേഖപ്പെടുത്തി ഇതാണ് എൻ്റെ നെക്ക് വീതി ചുരിദാറിൻ്റെ നെക്ക് വീതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഇറക്കം അതായത് രണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നാല് എൻ്റെ ടോട്ടൽ നെക്കിൻ്റെ ഇറക്കം ആറിഞ്ചാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളർ തയ്ക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യം രണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാലിഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്ക് വീതം ചെയ്തു അടിയിലും മൂന്നിഞ്ച് നെക്ക് വീതി കറക്റ്റ് അടയാളപ്പെടുത്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്കിവിടെ ഒരു യു വരക്കണം പിന്നെ താഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോളർ നെക്ക് തയ്ക്കുമ്പോൾ ബാക്കിൽ കോളർ വരുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഫ്രണ്ട് കുറച്ച് നെക്ക് ഇറക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയിൽ കൂടി ഈ ചുരിദാറ് കയറില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിഞ്ച് ഇറക്കം എടുത്തത് ഇത് ഇതിൻ്റെ അതായത് ആദ്യം ഇവിടെ ഒരു യു വരച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു വി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യു പോലെയോ കഴുത്ത് നമ്മൾ വരച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യമേ നമുക്ക് രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ ഒരു യു കഴുത്ത് വരക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ കോളർ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് താഴെ നമ്മുടെ നെക്ക് നമുക്ക് അടിക്കണം യു വരച്ചു കൊടുത്തു നമുക്ക് ആദ്യം ഇനി യു വെട്ടി മാറ്റാം ആദ്യത്തെ കോളറിൻ്റെ ഭാഗം അതായത് ഫ്രണ്ട് കഴുത്തിൽ കോളറിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ വെട്ടിമാറ്റി ഇനി നമ്മൾ നെക്ക് അതായത് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഷേപ്പിൽ ഒരു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് വേണമെങ്കിൽ സ്ട്രേറ്റ് വരക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സോസർ ഷേപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വരക്കാം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ വരക്കാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തല കയറില്ല നമ്മൾ വളരെ ചെറിയ കഴുത്തായി പോവും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു വി പോലെയും വരച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ കോളർ വരും പിന്നെ ഒരു വി പോലെ നമ്മൾ താഴത്തേക്കും ഇതേപോലെ വരച്ച് കഴുത്ത് വെട്ടി ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇത് നമുക്ക് ബാക്കിലെ കഴുത്ത് വെട്ടാം നമുക്ക് ബാക്ക് നെക്ക് വീതിയും അതുപോലെ ഇറക്കവും അടയാളപ്പെടുത്താം ആദ്യമേ മൂന്നിഞ്ച് തന്നെയാണ് ബാക്കിലെ നെക്ക് വീതി അത് മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ബാക്ക് നെക്ക് ഇറക്കം ഒരു ഇഞ്ചാണ് ബാക്കിലെ നെക്ക് ഇറക്കം വളരെ ചെറിയ കഴുത്ത് കഴുത്താണ് നമ്മുടെ ബാക്കിൽ വരക്കുന്നത് ആ കോളർ വെക്കുമ്പോൾ ഇതൊന്ന
കുഴിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു യു പോലെ ഇതേപോലെ വെട്ടിയെടുക്കുക അധികം ഇറക്കരുത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കോളർ വെക്കുമ്പോൾ ശരിയായി വന്നോന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ട് ഒരിഞ്ചിൽ ബാക്ക് ഇറക്കുക അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്ക് നെക്ക് വെട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് നെക്കും ഈ മോഡലിൽ വെട്ടി ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് നെക്ക് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് വെട്ടിയെടുത്തത് നിങ്ങൾക്കിത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വീതിക്ക് വെട്ടണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വെട്ടാം നമ്മുടെ തല കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ കുറച്ച് ഇറക്കുന്നത് ഇത്രയും ഭാഗത്ത് കോളർ നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇതേപോലെ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ കോളർ വെട്ടുന്നില്ല നമ്മളിതെല്ലാം ഈ കഴുത്ത് അടിച്ച് ഷോൾഡർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കോളർ അളന്ന് വെട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഈ കഴുത്ത് അടിച്ചെടുക്കാം ഈ കഴുത്ത് അടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി തുണിയിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നെക്ക് അടിച്ച് മുറിക്കാനായിട്ട് ചെറിയൊരു പീസ് തുണി ഞാനിപ്പോൾ വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കോളർ നെക്ക് എങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം എന്നത് മാത്രമേ കാണിക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ചുരിദാറിൻ്റെ ഫുൾ കട്ടിങ്ങോ അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ്ങോ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് രണ്ട് വീഡിയോ അതായത് ചുരിദാർ കട്ടിങ്ങിനെ പറ്റിയും സ്റ്റിച്ചിങ്ങിനെ പറ്റിയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് രണ്ട് വീഡിയോ പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് ടു എന്നിങ്ങനെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമേ ആ വീഡിയോ കാണുക ആ വീഡിയോ കാണാനുള്ള ലിങ്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് കാണുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതുവരെ ഇട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ വീഡിയോസിനും ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം കാണുക നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യമേ ഈ കഴുത്തൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ കഴുത്തടിക്കണേക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെടുത്ത ആ പീസിൻ്റെ നല്ല വശവും കൂട്ടി വേണം തയ്ക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യമേ ഞാനിത് തമ്മിൽ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് കഴുത്ത് ചെറിയൊരു വി പോലെ അടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് വെട്ടി നമുക്കത് നല്ല വശത്തേക്ക് മറിച്ചെടുക്കാം നടുക്കൊരു അതൊന്ന് മറിഞ്ഞ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അറ്റത്ത് കത്രിക കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പൊളിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നല്ല വശത്തേക്ക് ആദ്യമേ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കാം അതായത് ഈ നമ്മൾ നെക്ക് അടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത തുണിയുടെ പുറത്ത് ആദ്യമേ ഒന്ന് പതിച്ചടിക്കാം പതിച്ചടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഈ പീസ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പതിച്ചടിക്കണേൻ്റെ അടിയിൽ ഈ രണ്ട് തുണിയും വരത്തക്ക രീതിയിൽ വേണം പതിച്ചടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നല്ല വശത്തേക്ക് നെക്ക് അടിക്കുമ്പോൾ നെക്ക് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് കിട്ടുകയില്ല പതിച്ചടിച്ചു ഇനി നമുക്കിത് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നെക്ക് അടിക്കാം
We will be able to get the color of 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 the the Cooter. And the shoulder of 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 the we have variations. We have परतुन्नो Render Kartum, or a volley kitam and itana, would on the cootie put the number stitch in another. ओरडींग Tape but the Add Marky 
ഞാനിപ്പോൾ തയ്ക്കുന്ന ചുരിദാറിൻ്റെ അളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊള്ളെടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ അത് വ്യത്യാസപ്പെടാം ചിലപ്പോൾ അത് പതിനാല് ഇഞ്ച് വരാം ഇല്ലെങ്കിൽ പതിനാലര വരാം പതിനഞ്ചര വരാം അത് ഓരോരുത്തരുടെയും അളവിനനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ചുരിദാറിൻ്റെ അളവിലാണ് കോളർ അളവ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് പല അളവിലും വ്യത്യാസം വരാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഷോൾഡറിൻ്റെയും ഒക്കെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യമേ ഒരു വര വരച്ചു എന്നിട്ട് കോളറിൻ്റെ ഇറക്കം അതായത് ഏഴര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു അത് ഞാനിങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് സ്കെയിലിന് വരച്ചു ഇനി ഞാൻ ഈ താഴെ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് കോളറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പാണ് ഇനി ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നേരെ ഒരു യു പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ കൈക്കുഴിയൊക്കെ കുഴിക്കുന്നത് പോലെ ഇങ്ങനെ വരച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാണ് കോളറിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് അതുപോലെ ഞാൻ പൊക്കത്തു നിന്നും താഴേക്ക് ഒരിഞ്ച് ഞാനിപ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തി ഒരിഞ്ച് രേഖപ്പെടുത്തി ഇനി താഴെയുള്ള കോളറിൻ്റെ അളവാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരിഞ്ച് ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് കോളറിൻ്റെ വീതി ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരിഞ്ചാണ് വീതി എടുക്കുന്നത് നമുക്കൊരു ഒന്നേകാൽ ഇഞ്ച് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വീതി വെക്കാം ഒന്നേകാൽ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇത്തിരി വീതി കൂടിപ്പോകും കോളറിന് എപ്പോഴും ഒരിഞ്ച് വീതി വരുന്നതാണ് ഭംഗി അപ്പം ഞാൻ താഴെ നിന്ന് ഒരിഞ്ച് വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാണ് കോളർ ഒരിഞ്ച് വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കാം ആ ഒരിഞ്ച് വീതിയിൽ നേരെ താഴേക്ക് ഒരു യു പോലെ വേണം കോളർ വെട്ടിയെടുക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളർ വരച്ചെടുത്തു ഒരിഞ്ച് വീതിക്കാണ് ഒന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേ കാലോ നമുക്ക് കോളറിൻ്റെ വീതി വെക്കാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരിഞ്ച് വീതിയിലാണ് കോളർ വെട്ടി വെട്ടിയെടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ വന്നിട്ട് നേരെ താഴേക്ക് ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഷെയ്പ്പ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വീതിക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരിഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തണം ഇനി നമുക്കിത് കത്രികക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ഇങ്ങനെ തെന്നി പോകരുത് കറക്റ്റ് രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗവും യോജിപ്പിച്ച് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് വേണം ഇത് വെട്ടിയെടുക്കാൻ ആദ്യമേ നമുക്ക് ഈ വി പോലുള്ള ഭാഗം വെട്ടിയെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വെട്ടി മാറ്റി എന്നിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ വെട്ടി ഇനി അടിയിലെ ഷെയ്പ്പിൽ അതായത് കുഴിച്ച് ഒരു യു പോലെ പോലെ വേണം വെട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യമേ മാർക്ക് ചെയ്ത ഒരിഞ്ചിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പല അളവായി പോവും നമ്മളെല്ലാം ഒരിഞ്ചിലാണ് വെട്ടിയിരിക്കുന്നത് താഴെ മാത്രം കുറച്ച് വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ആ കുഴിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ഒരിഞ്ച് നമ്മൾ ആ കുഴിച്ചെടുത്തത് കൊണ്ടാണ് കുറച്ച് ഇറങ്ങി ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് സ്ക്വയറിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വിരിക്ക് പോകരുത് അത് താഴേക്ക് ഇത്തിരി യു പോലെ വേണം വെട്ടിയെടുക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കോളർ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളർ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഷെയ്പ്പിൽ വെട്ടിയെടുത്തു ഇതാണ് നമ്മുടെ കോളർ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഷേപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളർ നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തു ഇതൊന്നും കൂടി നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കാം ഏഴര ഇഞ്ച് മൊത്തം പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നമുക്കിത് ഏഴര ഇഞ്ചാണോന്ന് ഒന്നും കൂടി അളന്ന് നോക്കാം കറക്റ്റ് ഏഴര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ വെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഏഴര ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് ഏഴര ഇഞ്ചിലാണ് നമ്മൾ വെട്ടിയെടുത്തിരിക്കുന്നത് മുകളിലത്തെ അളവാണ് നോക്കേണ്ടത് താഴത്തെ അളവ് നോക്കരുത് മുകളിലത്തെ അളവാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഇനി നമ്മളിത് തുണിയിൽ അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു തുണി ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്കി തുണിയിൽ നിന്ന് ഒരു വലിയ പീസ് തുണി വെട്ടിയെടുക്കണം ഈ കോളർ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതേ വീതിയിൽ ഒരു വലിയ കഷ്ണം തുണി നമുക്ക് ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്കി തുണിയിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മൾ 
നമുക്ക് ഇത്രയും വീതിക്കൊരു തുണി വെട്ടിയെടുക്കണം നമുക്ക് കോളർ അടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിന് ഇത്രയും ഇറക്കമെങ്കിലും നിങ്ങൾ എടുക്കണം ഇത് നമ്മൾ മടക്കി തയ്ച്ച് പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഇറക്കത്തിൽ ഈ വീതിയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇറക്കത്തിലും തുണി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നമുക്ക് ആദ്യമേ കോളർ അടിക്കാം കോളർ അടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇപ്പം നമ്മളിത് ആദ്യമേ കോളർ അടിക്കാൻ വേണ്ടി വെട്ടിയെടുത്ത തുണിയാണ് ഈ തുണിയുടെ ചീത്ത വശമാണിത് ഇതിപ്പോൾ പ്രിൻ്റഡ് ഒന്നും അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്കത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇത് ഈ തുണിയുടെ ചീത്ത വശവും ഇത് നല്ല വശവുമാണ് നമ്മൾ ചീത്ത വശത്തിട്ടാണ് അടിക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമേ കോളർ ഇങ്ങനെ നിവർത്തി ഇടുക കോളർ നിവർത്തി ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളവെടുത്ത ഈ ഭാഗം ഫ്രണ്ടിൽ വന്ന് ഒരിക്കലും കോളർ ഇങ്ങനെ വെക്കരുത് ഇങ്ങനെയാണ് കോളർ വെക്കേണ്ടത് കോളർ ഇങ്ങനെ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ അടിഭാഗം ആദ്യമേ നമുക്ക് അടിച്ചെടുക്കാം അതായത് ഈ ബക്രത്തിൻ്റെ അറ്റത്തിട്ട് അടിക്കാം ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ ഒരു അടി ഇതിൻ്റെ അറ്റത്തിട്ട് ഒരടി അടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഈ തുണി ഇങ്ങനെ മടക്കി ഈ അറ്റത്തിട്ട് അടിക്കാം ഒരടി അടിക്കാം ഇങ്ങനെ മടക്കി ഈ അറ്റത്തിട്ട് വേണം അടിക്കാനായിട്ട് തുണി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങളത് മടക്കി കൊടുക്കണം ഇങ്ങനെ ചുളുക്ക് ചുളുക്ക് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല തുണിയിലിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇങ്ങനെ ചുരുക്ക് വന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മളത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണം തുണി മടക്കി കൊടുക്കാൻ ഇത് ഉള്ളിൽ പോകുന്ന ഭാഗമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആ കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ അടിച്ചെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് വെട്ടിമാറ്റാം കുറച്ച് തുണി ഇവിടെ നിന്ന് വെട്ടിമാറ്റാം പക്ഷെ നമ്മൾ പൊക്കത്തെ തുണി വെട്ടിമാറ്റി ഇനി നമുക്ക് നേരെ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി അതായത് ഇതിപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ നിവർത്തിയിട്ടു നേരെ നമുക്കിതിങ്ങനെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം മടക്കിയിടാം എന്നിട്ട് കറക്റ്റ് കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കറക്റ്റ് 
ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ കോളറിൻ്റെ ഈ ഒരു അറ്റത്തിട്ട് അതായത് ഈ സ്റ്റിച്ച് അല്ല നമ്മൾ ആദ്യം അടിച്ച സ്റ്റിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നീല കളർ ആയതുകൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഈ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാണ് ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് നേരെ ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് കാലിഞ്ച് വിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വെട്ടിയെടുക്കാം അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ അടിച്ചെടുത്തിട്ട് അത് വെട്ടിയെടുത്തു നമ്മൾ നേരെ ഇതിങ്ങനെ മടക്കി പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് അടിക്കാം ഈ അറ്റത്ത് നിന്ന് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ നല്ല വശമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് വെട്ടിയെടുക്കാം അതായത് ഈ ഷേപ്പിൽ ഈ തുണി വെട്ടിയെടുക്കാം നമ്മൾ ആദ്യമേ കോളർ ഇപ്പോൾ അടിയിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെട്ടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഈ തുണിയിൽ ഈ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ അളവിങ്ങനെ ഒന്ന് വരക്കാം നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വരക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ടോപ്പിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആ ഒരു അളവ് ഇതിൽ വരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ കാലിഞ്ച് മാറ്റി ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു മാർക്കും ചെയ്തു ഇനി കോളർ ഒന്നും കൂടി അളന്ന് നോക്കാം ഇതിങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടിട്ട് കോളർ കറക്റ്റ് ഏഴര ഇഞ്ച് അതായത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് നമ്മുടെ കോളറിൻ്റെ ഇറക്കം അതിൻ്റെ പകുതി ഏഴര ഇഞ്ച് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ അറ്റത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പുമായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണം അളക്കാനായിട്ട് താഴത്തെ ഇറക്കമല്ല ഈ മുകളിലത്തെ ഇതാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് അളക്കുകയാണ് ടേപ്പിന് കറക്റ്റ് ഏഴര ഇഞ്ച് കറക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് ലെവൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുണിയിൽ അത് പിടിപ്പിക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഏഴര ഇഞ്ച് ടോട്ടൽ പതിനഞ്ച് കോളറിൻ്റെ അടക്കം കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ടോപ്പിൽ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം നമുക്കിനി ഈ ടോപ്പിൽ കോളർ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഈ അറ്റം അതായത് നല്ല വശമാണിത് അതിൽ നിന്ന് അതിൽ കോളറിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതാണ് കോളറിൻ്റെ നല്ല വശം ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുക ഞാൻ ആദ്യമേ ഈ ഒരു വര വരച്ചത് നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടിയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കറക്റ്റ് വര ഇങ്ങനെ വരച്ചത് ഇത് കറക്റ്റ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ഈ ലെവൽ ഇങ്ങനെ വന്നം അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു കാലിഞ്ച് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ടോപ്പിൻ്റെ നല്ല വശവും അതുപോലെ തന്നെ കോളറിൻ്റെ നല്ല വശവും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടിയാണ് അടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മൾ അടിക്കുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മൾ ഈ തുണിയിലാണ് അടിക്കുന്നത് അത് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ആദ്യമേ ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചത് ആ ഒരു ലൈനിൽ കൂടി വേണം നമ്മൾ തയ്ക്കാനായിട്ട് കോളറിൽ കൂടി നമ്മളിപ്പോൾ 
തയ്ക്കുന്നില്ല ഇതിൽ കൂടെ നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു തുണി കൂടിയാണ് ആദ്യമേ തയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു ലൈനിൽ കൂടി അടിച്ചു മാറ്റി ഇനി നമുക്ക് കോളർ നമ്മൾ അടിച്ച കോളർ നിവർത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടറ്റവും ഇതേപോലെ ഒരേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് അളന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് രണ്ട് കോളറും ഒരേ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ അടിക്കാം അതായത് ഈ ഭാഗം അടിക്കാം അടിക്കാൻ നേരത്ത് ഈ സ്റ്റിച്ച് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം അടിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിതിങ്ങനെ അടിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് കോളർ നിവർത്തിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ചുരിദാറിൻ്റെ നല്ല വശം ഞാനിപ്പോൾ നിവർത്തി എടുക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഏകദേശം അവസാനിക്കാറായി കോളർ നെക്ക് ഇതാണ് ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തിയ കോളർ നെക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഇനി കൈ പിടിപ്പിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഷേപ്പ് ചെയ്യണം സ്ലിറ്റ് ബാക്കിയുള്ളത് നമ്മൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മൾ കോളർ വെക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് ഇതേപോലെ എന്തെങ്കിലും വി പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ യു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് യു ആണെങ്കിൽ യു പോലെ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്ക്വയറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് താഴത്തേക്ക് കഴുത്തിറക്കണം ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തല ഈ കോളറിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ബാക്ക് ഇറക്കിയിട്ടില്ല നോക്കും ഒട്ടും ആകെ ഒരു ഇഞ്ചാണ് നമ്മൾ ബാക്ക് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ തല നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ അകത്ത് കൂടി കയറില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ നാല് ഇഞ്ചോളം കഴുത്ത് ഇറക്കിയത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കോളറിനൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം താങ്ക് യു